Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya lagi ada di JPO Stasiun Jatinegara. Saat ini hari Kamis, tanggal 4 November 2021. Saya akan share perkembangan terkini pembangunan sisi timur Stasiun Jatinegara. Selamat menyaksikan. Ini adalah suasana terkini peron Stasiun Jatinegara. Di sisi kanan itu adalah jalur 7 dan 8 Stasiun Jatinegara. Update terkini pertanggal 4 November 2021, jalur 8 belum disentuh sama sekali, masih terputus relnya, belum tersambung dengan rel yang ada di sisi timur JPO Stasiun Jati Negara. Jadi kondisinya masih terputus ya, walaupun sebenarnya tinggal dikit banget nih, paling tinggal berapa ya, mungkin 50 meter kali atau nggak nyampe itu jaraknya, dengan wesel yang percabangan dengan jalur tujuhnya. Cuman kalau di atasnya itu dia ada listrik aliran atasnya itu udah tersambung ya. Jadi di jalur 8 nih udah ada listrik aliran atasnya tersambung dengan listrik aliran atas yang di jalur 7. Maksudnya di weselnya dia udah nyambung listriknya. Ini adalah wesel yang menuju ke jalur 7 dan 8. Yang menuju jalur delapannya masih terputus ya, belum belum tersambung, belum ada relnya juga. Jadi yang ini, ini adalah terusan dari jalur 7 dan ini terusan dari jalur 6 Dua jalur ini suka dipakai lokomotif juga buat pulang depo. Selain juga buat perjalanan uh, kereta jarak jauh juga, termasuk kereta barang uh, dari arah timur maupun sebaliknya. Untuk lokomotif pulang depo, misalkan dia di jalur 6, nanti dia beloknya di sini nih. Nah, tapi kalau yang sudah standby di jalur 7, dia langsung kita zoom ya. Ini nih, kalau jalur 6, dia lewat sini, kemudian belok. Nah, dia lewat lewat wesel X tuh, wesel Inggris. Baru dia belok masuk ke jalur yang menuju depo Cipinang. Tapi kalau dari jalur 7, dia bisa langsung lurus saja. Lurus. Nah, ini ini wesel yang ke jalur 7 dan 8. Sana di arah timur akan segera masuk ke rel komuter lain. Ini JR205. Masuk di jalur 4 stasiun Jati Negara. Rangkaian panjang ya. Dan ini adalah perkembangan terkini jalur 2 dan jalur 3 stasiun Jati Negara. Ini saya zoom ke arah barat, di sana relnya sudah dilepas ya karena sedang dilakukan pembangunan peron panjang untuk jalur 3 stasiun Jati Negara. Nanti saya akan buat dokumentasi khusus untuk sisi baratnya di video berikutnya. Dan ini untuk di sisi timurnya kemarin dilakukan penggalian parit uh, sebagai drenase ya, jadi supaya mengurangi kemungkinan terjadinya banjir jadi di kanan kiri masing-masing uh, sisi relnya itu 
di, dibuat parit kemarin nih. Jadi paritnya ini sekarang posisi sudah jadi dan relnya untuk yang jalur 3 kemarin dia berbelok ke arah jalur 2 sekarang sudah diluruskan. Jadi sudah nempel. Nah, itu sisanya tuh, sisa bekas digesernya tuh kemarin. Jadi kemarin berbelok gitu terus digeser nempel ke arah peron jalur 3 stasiun Jati Negara. Dan kondisi rel saat ini masih terputus karena sedang di gali jadi di ujung peronnya itu di antara peron jalur 2 dan 3 ini digali uh, untuk drainase jadi parit besar gitu jadi parit kecil yang ada di sisi rel itu kemudian nanti dialirkan airnya masuk ke parit besar itu kita lihat di sisi jalur 4 5 dan seterusnya juga di bawahnya tuh ada parit besarnya tuh kelihatan tuh ada klep-klep uh, penutup paritnya tuh itu kemungkinan nanti akan disambungkan supaya jadi apa namanya lebih aman dari kemungkinan terjadinya banjir. Cuman yang saya bingung nih kemarin ini, ini saya membuat video pada hari Kamis tanggal 4 November. Kemarin saya juga lewat sini di tempat ada ekskavator ini kemarin ada gundukan tanah halus ya dan lumayan tinggi. Itu saya nggak tahu nih tanahnya kemana ya, tahu-tahu udah hilang tapi nggak ada uh, semacam pembangunan baru gitu ya. Tanahnya tuh kemarin Uh, kemungkinan itu bekas menggali parit cuman ini kan posisi paritnya masih di ini ya masih terbuka ya jadi saya kurang tahu nih tanahnya kemarin pindah kemana nih tanahnya nih tahu-tahu udah hilang gini untuk jalur 2 stasiun Jatinegara sendiri masih belum ada update apapun jadi memang sudah sejak lama memang relnya masih terputus di situ-situ aja gitu jadi belum dilakukan update apapun jadi Ya seperti inilah kondisi terkini dari stasiun Jati Negara khususnya di jalur 2 dan jalur 3 stasiun Jati Negara. Dan ini adalah sisi timur JPO stasiun Jati Negara yang mengarah ke arah depo Cipinang. Di sini di depan saya terlihat itu ada batu balas banyak banget. Itu memang dari kemarin banyak truk yang masuk ke dalam sini nih, masuk ke dalam dia nuang, nuang balas. itu kemungkinan nanti akan dipergunakan untuk membangun rel jalur 2 kali ya karena jalur 2 ini belum ada relnya dan juga belum ada balasnya gitu dan di sisi kirinya itu ada bantalan rel itu baru sepertinya ya bantalan relnya karena masih mengkilap gitu warnanya itu ini dia balasnya Kemudian rel jalur 2 sendiri posisi masih terputus agak jauh di sana tuh dan saat ini ditimbun balas ya. Gitu. Lanjut kita ke arah timur lagi ke dekat flyover Jati Negara itu di sana juga ada tersedia bantalan rel baru ya. Dan yang paling baru di sini update terbaru adalah saat ini sudah dibangun wesel, wesel baru. Jadi terusan dari jalur 2 menuju ke jalur 3. Eh, yang saya nggak tahu nih, yang saya nggak tahu apakah dari jalur 2 ini nanti akan dibuat wesel lagi terusan menuju ke jalur 1. Jadi nanti kereta api yang e, melintas di jalur 1 bisa masuk ke jalur 2, kemudian jalur 3. Jadi dia masuk ke DDT yang baru. Jadi kereta api jarak jauh dari arah stasiun Manggarai bisa geser. masuk ke jalur DTDT baru. Cuman kalau misalkan nggak disambungin, itu berarti ya wesel yang tadi itu digunakan untuk kalau kereta api dari arah timur yang di berjalan di DDT baru dia bisa tuh masuk dari DDT baru masuk ke geser, geser jalur 3. Itu weselnya ada di sekitaran Pasar Renjo, kemudian dia masuk lagi ke arah jalur 2. Jadi nanti dia bisa lewat masuk di stasiun Jati Negara di jalur 2 stasiun Jati Negara kemudian belok ke arah Manggarai. Ini di depan saya ini adalah terusan dari jalur 3 ya. Jalur 3 ini posisinya yang di bawah flyover sudah aktif. Namun yang di sininya belum. Ini ada lokomotif keluar dari depo Cipinang. Persiapan dinas kereta api jarak jauh. Ini adalah lokomotif CC201. Oke okay guys, sekian dulu update sisi timur stasiun Jatinegara kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.